بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم uh, حضرتنا اليوم how uh, to generate high quality map using ArcGIS 10.3 كيف يد انتاج خرائط عالية الجودة باستخدام ArcGIS the outline uh, for this pre presentation uh, the first thing using land use uh, maps of 2010 uh, then land use map will be uh, converted to raster format after that layout final map then final map will be exported with high resolution file so نستخدموا uh, اول حاجه land use map 2010 بعدين نحن نستخدم لاند يوز باب حنحولوها لراستر فورمات مع دقة عالية طبعا بعدين افتر ذات نخرج الخريطة النهائية وبعدين حنصدروها مع دقة عالية او قيمة عالية من الدقة حنبدو مع الارك جي اس عندنا هنا خريطة اللاند يوز تحتوي على ست أنواع من اللاند يوز اللي هن الأجيكاتشر زراعة فورست غابات أوبن إيريا أرض مفتوحة رورال لاند أراضي القروية أو الريفية الأوربن إيريا الأراضي الحضرية ووتر بادز المسطحات المائية طبعا نحن عندنا الخريطة هذه وعندنا الباندري من الستيري إيريا آه طبعا آه لما بنخرج الخريطة خاصة الناس اللي آه عندها ريسيرش أو عندها ارتيكل وتبي خريطة لمنطقة فور اكزامبل لمنطقة دراسة أو بدير خريطة نهائية وتبي تنشر في ارتيكلز أو فور ثيسيس لازم تكون الدقة عالية والريزوليوشن عالية قبل إنتاج الخريطة النهائية لابد نحن لما نحن هنا الخريطة عندنا شيب فايل لابد أول حاجة نحولوها إلى راستر حنمشوا لـ Conversion Tools ونحولوا to raster Polygon to raster حناخذ البوليجون اللي هو متاعنا 2010 Uh, نمشوا مع اللاند يوز المرة هذي عادة طبعا لما بنحول راستر فاليو سيل سنتر نجول اخر حاجة اللي هو سيل سايز سيل سايز هير فور اكزامبل حنخلو الريزولوشن اقل قيمة لما يكون اقل قيمة يعني حيكون الدقة اكثر حتزيد الدقة للخريطة فهنا مثلا لأن أنا مستخدم سبوت اللي هو عشرة متر فحخليتها خمسة باش تزيد دقة الخريطة لما تحولوها إلى راستر ونصدر الخريطة نشوفوا المكان اللي نصدره فيه داخل الكمبيوتر حنمشوا للأي ماف حنمشوا الإف أو الدي دي ونمشوا ل 2010 حنديروا فايل جديد 2010 وحنمشوا نحطوا فيه الخريطه نتاعنا نديروا سيف اه سوري حناخذوا ال آه حنمشوا قبل نديروا سيف حنسموها 2010 ناو سيف اوكي حطينا خريطة حطينا الفاليو فيلد السيل سايز اللي هو اهم حاجة وندروا اوكي هراجو البروسيسينج فور ذا سوفت وير ناو وي هاف ذا نيو مابس حولناها من شيب فايل تو راستر خلاص ما عندنا ما نديرو بها الشيب فايل الأولى حنحذفوها حنجو هنا يبدأ عندنا الراستر الجديدة نشوفوها دقتها عالية حنغيرو الكالرز 
هنخلوها للاجيكالتشر جرين هنخلوه فاتح لايت جرين اوكي هنمشي للفورست خلو دارك جرين اوبن اريا يلو ونمشي للرولر هنخلوها اوكي طبعاً أوربان ريد سو ووتر اكشلي يس بلو سو Now we have new maps with high resolution and now we will hanemshu handiru la layout nihai aw la ikhraj nihai hanemshu file hanakhalluhu landscape نمشي ال page ستة هنخلي landscape بشكل أفقي أوكي عادة في الإخراج النهائي للخريطة يعني الأفضل إن ما يكونش فيها كلام واجد أو كلام أشكال كال كثيرة تغطي عن الشكل اللي هو الأصلي يعني حال غاية تكون واضحة وما فيهاش كنفوز لأن اللي بحث فيها عادي يقول يقراها ببساطة وسهولة فهنا فقط حندير حنكب خريطتنا الأصلية اللي هي الخريطة الأساسية حناخذ بان نزلوها شوية كذلك حنخلو اللي هو الباندري مناسب لي لي اللي هو خطوط الطول ودواء العرض نمشو نطلع جريد نيو جريد ونديرو نيكست اند حنخلوها بدون خطوط نكست اوكي فينيش اها طبعا هنا شوفوا ان الشكل الراسي اعطانا ارقام بشكل اكبر من الشكل الافقي فمجرد نجو هنخش على البروبرتيز هنخش على الانترفال هنغيره نديرو زيرو نديرو تين هنخش على الليبلز هنغيروها ال14 الحجم أكبر باش يكون واضح اللي هو الـ coordinate system هندير P وحنمشو نديرو right و left باش تكون بزاوية أكثر وضوح ونديرو OK now we can see this better so هنمشو للـ insert هناخدو اتجاه الشمال هناخدو symbol وان يعني حاجة بسيطة من شكل بسيط اللي هو هذا هناخده فوق الأعلى يمين الصورة وبعدين هنمشو للسكيل نختاره نوعية سكيل طبعا هنا بالمايل هنخلوه بالكيلومتر هنخشو بروبرتيز هنختاره كيلومتر هنصغره ونقول اوكي ام هنخلو تو تو اوكي اوكي بس يلوطا يكون على اليمين افضل 
لا الان واضح اخر شيء اللي هو حيكون عندنا اللي هو حنسمو ال هذه الطبقة انت على الباندري حنسموها ستدي اريا اريا مش حنديروا الليجن حنمشوا الانسيرت مش نطلعوا مفتاح الخريطة اوكي ستدي اريا والخريطة متاعنا نيكس نيكس نديروا باك نختاروا الباندري يكون بسيط واحد نيكس نيكس فينيش هذا الباندري طبعا نقدر نغيره فيه تقدر تغير من الباندري اذا كان في حاجه مش عجبتك تحذفها دير كونفرت تو جرافيك بعدين ان جروب بالشكل هذا حناخذ اللاند يوز مثلا ونديروا لك كات ونجو و 2000 مثلا 2010 حنديروها نغيروا الاسم طبعا حنديروه land use class شكون واضح land use class لان تحت عندنا land use class طبعا المربع الابيض اللي هو هذا في الحد الاسود هو study area boundary والليجن بعد ما نكملوا كملنا الحذف والإضافة ونفتح الخريطة هنديرو هنضلو ونديرو جروب شريط كيب قبل ونديرو لا بي ونجيبو على اليسار الآن عندنا خريطة جاهزة يعني خريطة بسيطة يمكن لأي حد يقرأها ما فيهاش تعقيدات هذه أفضل يعني حسب ما شفت خاصة في ال البحوث العالمية الدولية في المجال الخرائط اللي هنا زي اللاند يوز او اي اي انواع من الخرائط تكون بسيطة سمبل تكون واضحة والريزوليوشن والهاي كواليتي أه حنشوف كيف نطلعوا هاي كواليتي ماب حنمشوا نديروا اكسبورت ماب أه طبعا نجو هنا الريزوليوشن تحت الريزوليوشن حتلقوا الريزوليوشن عادة اعتقد ان في الارك جي اي اس دي بي اي اذا ما كنتش يعني فاطلة حيكون 96 او حاجة زي هيك فلازم تعليه تعليه بالنسبة لي انا نستخدم 500 او 600 اللي هو الريزوليوشن اللي هو الدي بي اي فالارتيكلز والمجلات الدولية حتلقى هم عاطين لك بعض الارتيكلز عاطين لك الرقم اللي هم يبوه لكن عادة 500 أو 6 أو 600 resolution is suitable بيعطيك high quality map. أنا حنسيفه الشغل متاعنا على حنسيفه على desktop. أوكي ونديره save. ونشوف الخريطة الجديدة متاعنا. أوكي هذه الخريطة قاعدة على desktop. خريطة جميلة. هي خريطة اللاند يوز شوفوا الوضوح متاعها شوفوا البساطة يعني أي شخص ممكن يقدر يقراها بكل سهولة الخريطة الليجن مفتاح الخريطة في جميع أنواع التايب أوف لاند يوز في الباندري في السكيل تجاه الشمال كوردينيت سيستم يعني ما فيهاش أي أشكال ممكن تسبب كونفيوز للقارئ. سو so, عندي خريطة أخرى هذه خريطة ال إذا كان في حد يبي يستدي أريا هذا إكزامبل على ستدي أريا سو ذاتس أول فور تو داي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته